అన్ని రకాల నొప్పుల నుండి తక్షణ ఉపశమనం కలిగిస్తాయి మై డాక్టర్ పెయిన్ రిలీఫ్ ప్రొడక్ట్స్ ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా నాలుగున్నర సంవత్సరం నుంచి అంటే ఈ ఫ్యాక్షన్ కానీ ఎటువంటి గొడవలు ఏం జరగలేదా జరగలే నా తాడిపత్రి నా పట్టణాన్ని కాపాడుకుంటా రాబోయేది మనమే అని అంటున్నారు రాజకీయాల్లో చంద్రబాబు గారిది స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కేసులో మీ పార్టీ వారు అన్యాయంగా వారిని లోపల వేశారని ఆ అరెస్టు జైళ్ళపై మీరేమంటారు జేసీ బ్రదర్స్ వచ్చేసి పవన్ వచ్చినాడు ఇంకా పవన్ కళ్యాణ్ వచ్చాడు ఆయనే ఎదిరించగలడు అనేసి అంటున్నారు అంటే దాని నుంచి ఏమన్నా ఏమో చంద్రబాబు నాయుడు దగ్గర మరి లోకేష్ గారి పరిస్థితి సార్ లోకేష్ ఏంది వాళ్ళ ఆయన ఎర్ర బుక్ లో మీ ఎమ్మెల్యేలు అందరివి పేర్లు ఉన్నాయేమో ఆయన చెప్తా ఆయన రాసుకుంటా అంటా అని ఇప్పుడు రాబోయే రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో మీరు ఇంకా ఏమైనా చేయాలనుకుంటున్నారా మీ ప్రజలకు అంటే తాడిపత్రి నియోజకవర్గ ప్రజలకి పొదువ ఏమన్నా ఉందా హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు ఐడ్రీ మీడియా ప్రస్తుతం మనం తాడిపత్రి నియోజకవర్గంలో ఉన్నాము జేసీ బ్రదర్స్ కంచుకోట అయినటువంటి తెలుగుదేశం పార్టీ గోడల్ని బద్దలు కొట్టి కేత్రెడ్డి పెద్దారెడ్డి గారు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ జెండా ఎగిరేసి నాలుగున్నర సంవత్సరం గడుస్తుంది నియోజకవర్గ అభివృద్ధి ఎలా ఉంది ఏ విధంగా ముందు కొనసాగుతున్నారు రాబోయే రోజుల్లో ఎలా ఉంటుంది సార్తోనే ఉన్నాం మనం సార్ మాటల్లో అడిగి తెలుసుకున్నాం సార్ నమస్తే సార్ నమస్తే సార్ వినాయక్ చవితి శుభాకాంక్షలు సార్ ముందుగా థ్యాంక్స్ మా ఐడ్రీన్ తరఫున మా తరఫున సార్ యాత్రలన్నీ ముగిసాయా సార్ ఇంకా ఉన్నాయా ముగిసినాయి ముగిసాయి యాత్రలు పాదయాత్రలు యాత్రలు ముగిసినాయి గడప గడప ఒక కార్యక్రమం కూడక సార్ ఈ యాత్రలు మీరు చేశారు కదా ఈ యాత్రల పట్ల జేసీ బ్రదర్స్ కావచ్చు మళ్ళీ మిగిలిన వాళ్ళు కావచ్చు ఆ ఉనికిని చాటుకోవడానికి మరి భయ మరి రాబోయే రోజుల్లో ఎలా ఉంటుంది పరిస్థితి అని భయపడి యాత్రలు చేస్తున్నారు అని అంటున్నారు దానికి మీరేమంటారు సార్ ఒక ప్రజాప్రతినిధిగా చేయాలనే ఆలోచన నాలో ఉంది అంటే గడప గడప చేసే చేసిన దాంట్లో కొన్ని సమస్యలు పరిష్కారానికి కూడక అర్హులైన వారికి అందరికి కూడక దాంట్లో వచ్చే పథకాలు అవి కూడా అన్ని చేయడం జరిగింది రెండోది పాదయాత్ర ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమిటే గతంలో దివాగ్రెడ్డి కుటుంబీకుల వలన నష్టపోయిన వాళ్ళు ఆ గ్రామాలలో ఫ్యాక్షన్ల వలన ఇబ్బందులు పడతా అండేది రైతుల యొక్క ఇబ్బందులు ఏ విధంగా ఉన్నాయి గ్రౌండ్ లెవెల్లో నిజంగానే రైతులు ఇబ్బంది పడతారా పంటలు సరిగ్గా లేవా ఇవన్నీ దీనిపైన అంతా ఒక విశ్లేషణ కోసము మనం కూడా తెలుసుకొని గ్రామాలలో అవగాహన కల్పించి ఈ ఫ్యాక్షన్ పైన అవగాహన కల్పించి ఎవరు కూడా ఎక్కడ కూడా ఘర్షణలు ఉండకూడదు రాజకీయ పార్టీలు రాజకీయాలు వేరు ఫ్యాక్షన్ వేరు ఫ్యాక్షన్ల వల్ల మీ కుటుంబాలు చిన్నా భిన్నమవుతాయనే ఒక ఆలోచనతోనే ఈ పాదయాత్ర చేయడం జరిగింది ఈ పాదయాత్రలో కూడక నాకు ప్రతి గ్రామంలో కూడక ఘనంగా స్వాగతం పిలుకున్నారు మహిళలు కావచ్చు రైతులు రైతు కూలీలు అందరూ కూడా ఆ గ్రామస్తుల్లో సార్ ఈ నాలుగున్నర సంవత్సరం నుంచి అంటే ఈ ఫ్యాక్షన్ కానీ ఎటువంటి గొడవలు ఏం జరగలేదా జరగలే రాజకీయ హత్యలు కానీ రాజకీయ ఉండేటువంటి సమస్యలు కానీ ఎక్కడ జరగలే మీకు అతంగాడన చిన్న చిన్న పొలాల కాడ ఆడ ఈడ ఈ తాగి మాట్లాడినటువంటి తప్ప అవి అవి అసలు సంబంధించిన కూడా కాదు మీరు ఎక్కడైనా కానీ వెళ్ళి ఫ్యాక్షన్ రాజకీయాలు కానీ ఫ్యాక్షన్ హత్యలు కానీ ఫ్యాక్షన్ పరంగా ఎక్కడ ఎక్కడ లేదు రాజకీయ పరంగా నేను ఎమ్మెల్యే అయినప్పుడు నుండి కూడా దానిపైనే దృష్టి పెట్టి ఏంటికంటే కొద్ది కొన్ని సంవత్సరాల గురించి తాడిపత్రి అంటే ఒక పబ్లిక్లో కానీ బయట ప్రాంతం వాళ్ళకి కానీ విచిత్రంగా చూసేవాళ్ళు ఆ ప్రాంతంలో ఏదో జరుగుతుంది ఏదో అయిపోయింది అనే ఆలోచన ఉండేది ఆలోచన నుండి ఈరోజు అధికారులు కావచ్చు ఇక్కడ ఉండేటువంటి సత్సంబంధాలు ఉండేటువంటి పక్కన ఉన్న నియోజకాలలో ఉండేటువంటి వాళ్ళకి కావచ్చు తాడుపత్రి గతానికి ఈరోజుకు ఏ పరిస్థితుల్లో ఉంది అనేది మనం నిరూపించగలిగినాం ఈ నాలుగున్నర సంవత్సరంలో 
వీళ్ళు చూసినమో నా తాడిపత్రి నా తాడిపత్రి అని చాలాసార్లు రోడ్డు మీదకి వచ్చేసి జేసీ బ్రదర్స్ కావచ్చు జే ఆ వర్గానికి సంబంధించిన వాళ్ళు నా తాడిపత్రి నా పట్టణాన్ని కాపాడుకుంటా రాబోయేది మనమే అని అంటున్నారు రాజకీయాల్లో ఇవి సహజంగా ఉంటాయి ఎవరు పార్టీ వాళ్ళు ఎవరు కథ వాళ్ళు నా తాడిపత్రి అంటే ఇంకా మీ తాడిపత్రి కాదు ఆయన తాడిపత్రి కాదు ఆ దేవునికి తెలుసు కానీ ఆయన తాడిపత్రి అయితే ఆయన దగ్గర నుండి ఇంకొకరికి అస్థిగతం ఎంటికి అవుతుంది ఇంకోటి ఈ రోజు కూడక ప్రజలను ఆయన బానిసలుగా చూసే తప్ప ఎప్పుడు కూడక సమానంగా చూడడం కానీ వాళ్ళపైన ఆత్మ అభిమానంగా కానీ ఆత్మీయత కానీ లేదు అతను ఎంతసేపు ఉన్నా ప్రతి వ్యక్తిని దూషించడం ఏదో ఒకటి మాట్లాడడం ఓ బజార్లోకి వచ్చి నా తాడుపత్రి నేను కాదు తాడుపత్రికి ఏమైంది తాడుపత్రికి ఏమన్నా దొంగలు వచ్చి పడినారా ఉండే దొంగలే వాళ్ళు వాళ్ళే సర్దుకుంటే ఇంకా ఏ రే దొంగలు ఎవరు వస్తారు ఈ మధ్యకాలంలో అన్ని పోస్టర్లు వేసి అన్ని ఎందుకు చేశారు బ్యానర్లు ఉండే దొంగలే వాళ్ళు కొత్త దొంగలు ఎవరు రాణిస్తారు అంటే నేను అనేది అందుకే ఏ రే వాళ్ళు ఎవరన్నా వస్తారేమో నా తాడిపత్రి అని ఇళ్ళ కొడుకు దొంగతనాలు చేసే వాళ్ళకు కానీ దోపిడీలు చేసే వాళ్ళకు ఒక పద్ధతి పెట్టుకుంటారు నువ్వు నా ఏరియాలోకి రావద్దు నేను మీ ఏరియాలోకి రాను అట్లా ఏమన్నా ఇతను సువర్టుపురం వాళ్ళకో లేకపోతే ఎవరికన్నా అట్లా ఏమైనా పెట్టుకున్నాడేమో నాకు తెలుదు కానీ అందుకని ఎవరన్నా వస్తారేమో అని నా తాడిపత్రిలో నేనే దోచుకుంటా దాచుకుంటా కానీ ఇంకో రావద్దు అనే ఉద్దేశంతో అతను చెప్తాను సార్ ప్రస్తుత రాజకీయ పరిస్థితులు చూస్తే ఇప్పుడు చంద్రబాబు గారిది స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కేసులో మీ పార్టీ వారు అన్యాయంగా వారిని లోపల వేశారంటున్నారు ఆ అరెస్టు జైళ్ళపై మీరేమంటారు నా ఏం అన్యాయం చెప్పేది మేం కాదు న్యాయస్థానం చట్టబద్ధంగా అన్ని విధాలు పోతుంది స్కిల్ డెవలప్మెంట్ స్కామ్లో కేవలం టెన్ పర్సెంట్ మాత్రమే ఇల్లు డ్రా చేసినారు తప్ప అక్కడి నుండి నైంటీ పర్సెంట్ వాళ్ళు వేసే డబ్బును గవర్నమెంట్కు వేయలేదు దాంట్లో ఈ పది పర్స కాంట్రిబ్యూషన్ అనేది బయటోడు మనకు కాంట్రిబ్యూషన్ ఇచ్చిన తర్వాత గవర్నమెంట్ కాంట్రిబ్యూషన్ కడతారు ఇక్కడ అది లేదు బయట నుండి కాంట్రిబ్యూషన్ లేకోకుండా వీళ్ళు కాంట్రిబ్యూషన్ తీసుకోవడం జరిగింది ఇది ప్రభుత్వంలో ప్రభుత్వంలో చట్టరీత్యా అన్ని విధాలుగా ఆలోచన చేసే సిఐడి సంస్థ వీటి కేసులు పెట్టింది కానీ దానికి పార్టీలకు ఏం సంబంధం ఉంటుంది మీరే చేయించారంటున్నారు అది అనే దానికి ఎవరు కొల్లగా చెప్తుంటారు దానికి ప్రభుత్వం అనేది దాంట్లో ఉండే విచారణ జరిపి దాంట్లో ఉండేటువంటి సారాంశం బట్టి కేసులు పెట్టినారు దాన్ని నిరూపించుకోవాల్సిన బాధ్యత చంద్రబాబు నాయుడుకు ఉంది తెలుగుదేశం పార్టీ సభ్యులకు ఉంది అంతే తప్ప దొంగతనం చేసిన వాడు వాడు నిరూపించుకోకుండా వాళ్ళు నిరూపించుకోకుండా బయట ఉండేవాడు నిరూపించాలంటే బయట ఉండేవాడికి ఏం సంబంధం ఉంటుంది నువ్వు చేసినావు నువ్వు అనుభవించు అంతే తప్ప బయట ఉన్న వాళ్ళకు రుద్దితే అది సమాజం కూడా కుప్పుకోదు ఇప్పుడు వీళ్ళంతా కలిసి న్యాయ పోరాటం న్యాయ పోరాటం అంటున్నారు అంటే వాళ్ళ సభ్యులు అంతా ధర్నాలు చేస్తున్నారు రోడ్డు మీదకి వచ్చేసి టెంట్లు వేసుకొని సంఘీభావం తెలుపుతున్నారు అంటే న్యాయస్థానాన్ని వీళ్ళు వ్యతిరేకిస్తున్నట్ట లేకుంటే న్యాయస్థానమే తప్పు అని చెప్పి తప్పు పడుతున్నట్ట అది వాళ్ళని అడిగితే తెలుస్తుంది నన్ను అడిగితే నేను ఎట్లా చెప్పగలుగు అంటే ప్రతిపక్షం దాన్ని చూసి వాళ్ళ పార్టీ రూపకంగా ఎక్కడన్నా సానుభూతి వస్తుందేమో సానుభూతి కోసం ప్రాక్లాడడం తప్ప దీంట్లో ఎలాంటిది కూడా ఎవరి చేతులు ఏం లేదు చట్టం పరిధిలో ఉంది అది చట్టం అనేది మరి అలాంటప్పుడు వాళ్ళు న్యాయ పోరాటం అనేది చేయకూడదు చేస్తారు ప్రజలు చూసి అయ్యో పాపం చంద్రబాబు లోపల వేసినారని ఒక సింపతి క్రియేట్ చేసుకునే దానికోసం వాళ్ళు చేస్తారు సరే అదేవిధంగా ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు వెళ్ళేసి చంద్రబాబు నాయుడుతో మాట్లాడిన తర్వాత రాజమండ్రి జైల్లో నుంచి బయటికి వస్తానే వెంటనే ప్రెస్ మీట్లో ఒకటే ఒకటి చెప్పారు ఇప్పుడు రాబోయే రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో తెలుగుదేశం పార్టీతో పొత్తులోకి వెళ్తున్నాము తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున మనం నిలబడి తెలుగుదేశం పార్టీ జనసేన పార్టీ రెండు కలిసి పోరాడతాయి అంటున్నారు ఈ పోరాటం వల్ల వైసీపీకి ఏమైనా ప్లస్సా మైనస్సా ఎన్ని పార్టీలు ఏకమైనా జగన్మోహన్ రెడ్డిని టచ్ చేసేవాడే లేడు రాజకీయాలలో ఈ జనసేన పార్టీ అనేది గుర్తే లేనప్పుడు అతని సైకిల్ మీద పోటీ చేయాల్సిందేదే అతను గుర్తు కూడా కెమికల్ కమిషన్ తీసేసినట్టుంది మొన్న సైకిల్ గ్లాస్ సైకిల్ గుర్తు మింద పవన్ కళ్యాణ్ ముందు పవన్ కళ్యాణ్ ఎక్కడ పోటీ చేస్తాడో 
ఎక్కడి నుండి గెలుస్తాడో ముందు ఆయన నిర్ణయం తీసుకుంటే మిగతా ఇంకో పార్టీతో మనం పొత్తులు అనేది మనకి ఎన్ని సీట్లు అవతల పార్టీ వాళ్ళకి ఎన్ని సీట్లు అని తీసుకుంటారు తప్ప ఇతనికి పార్టీ గుర్తే లేకపోతే ఇంకోరు గుర్తు మీద పోటీ చేసేవానికి ఇంక పొత్తు ఎందు ఉంటుంది ఇతను తెలుగుదేశం పార్టీలు చేరుతా ఆడ అంతే తప్ప పొత్తులు అనేటివి ఏంటి లేదు కాపుకుల స్థలం తీసుకుపోయి చంద్రబాబు నాయుడుకు తాకట్టు పెడతాను అంతే మరి మొన్న మీ రీసెంట్గా నిన్న నిన్న లే నిన్ననే అనుకుంటా జేసీ బ్రదర్స్ వచ్చేసి పవన్ వచ్చినాడు ఇంకా పవన్ కళ్యాణ్ వచ్చాడు ఆయనే ఎదిరించగలడు అనేసి అంటున్నారు అంటే దాని నుంచి ఏమన్నా ఏమో చంద్రబాబు నాయుడు దగ్గర అన్నీ చూసినాడేమో ఈ పార్టీ నుంచి జనసేనకు పోవాలనుకుంటున్నాడేమో ఏంటంటే తాడుపత్రులో కూడా ప్రవాగడికి ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి జనసేనకు ఏమైనా టికెట్ ఇస్తే ఇబ్బంది పడతానేమో ముందే నేను నా కొడుకు జనసేన పార్టీలు చేస్తే జనసేన టికెట్ తెచ్చుకోవాలనే ఆలోచనతో ఏమైనా చెప్తాడో నాకు తెలుసు ఆలోచనతో పవన్ కళ్యాణ్ సపోర్ట్ చేస్తున్నాం అంటారు ఓకే ఓకే మీరు చెప్తా ఆరు కాబట్టి నాకేం తెలుదు కానీ మీరు అంతా ఆరు వాళ్ళ ఆలోచన వాళ్ళ ఆలోచన అట్లుందేమో ఏమన్నా తాడుపత్రుల్లో మేము ఓడిపోతాము ఎందుకు జనసేన లేకపోయి పోటీ చేస్తే ఏమన్నా ఇక్కడ ఉండే కాపులు అంతా నాకు సపోర్ట్ చేస్తే ఎట్లా తెలుగుదేశం పొత్తుతో ఉన్నారు కదా మిగతా వాళ్ళు కూడా నాకు సపోర్ట్ చేస్తారు గెలుసా అనే ఏమన్నా ఆలోచన అతనికి ఉందేమో ఏమైనా జనసేన లేకపోవాలనుకుంటారేమో నాకు తెలుసు అంటే ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ అయిపోయి టీడీపీ టీడీపీ నుంచి మళ్ళీ జనసేన అంతే కదంగా పవన్ కళ్యాణ్ ఒకడు ఆదుకుంటాడు అంటే చంద్రబాబు కన్నా పవన్ కళ్యాణ్ బలమైన వాడనే కదా వీళ్ళ ఆలోచన అంటే ఎవరు బలమైన వాళ్ళ దగ్గర ఉంటే వాళ్ళ దగ్గరకు పోయేది వీళ్ళకి ఆనువాయితే వీళ్ళకు ఆనువాయితే ఎవరు బలమైన వాడు అయితే వాళ్ళ దగ్గర విధేయుడుగా ఉండేది వీళ్ళకి ఆనువాయితే అందువల్ల ఏమన్నా పవన్ కళ్యాణ్ విధేయుడుగా ఉండాలనుకుంటారు సార్ పవన్ కళ్యాణ్కి రాజకీయ లక్షణాలు ఉన్నాయా లేదా లేవు ఎలా చెప్తారు ఎలా చెప్తారంటే ఒక రాజకీయ నాయకుడు ఆలోచన చేస్తాడు అతని మాదిరి జైలు లేకపోతేనే ప్యాకేజ్ పెరగడము ఇంకోటి జరుగుతానే వెంటనే వచ్చి అతని నిర్ణయాన్ని బహిరంగంగా చెప్పడం అనేది ఏ రా రాజకీయ నాయకుడు చేయడు ఒక పార్టీ స్థాపించిన వ్యక్తి అతను పార్టీలో ఎంతోమంది సభ్యులు ఉంటారు వాళ్ళందరితో చర్చించల్లా చర్చిం చర్చించిన తర్వాత మనకేమి వాళ్ళకేమి అనేది అడగల్లా లేకపోతే రకరకాల పార్టీలో ఉండేటువంటి దిశను ప్రకారమే నడుచుకోవాలో తప్ప అతను అంతను అతను ఎట్లా చెప్పగలుగుతాడండి నేను ఆ పార్టీ లేకపోతాను రాజకీయ నాయకుడికి అయితే ఆలోచన ఉండదు పది మందితో ఆలోచన చేసి వాళ్ళ శ్రేయోభిలాసులతో పార్టీలో ముఖ్య నేతలతో అందరితో ఆలోచన చేసి నిర్ణయాలు తీసుకుంటాడు ఏ రాజకీయ నాయకుడైనా ఏ పార్టీ లీడర్ అయినా ఓకే ఇతనికి పార్టీల్లో లీడర్లు ఉండారో లేదో తెలుదు శ్రేయోభిలాసులు ఉండారో లేదు అన్ని నిర్ణయాలు ఇతనే తీసుకుంటాడు గతంలో రెండు వేల పద్నాలుగులేమో చంద్రబాబు నాయుడు భూస్థాపన చేస్తా తొక్కుతా నరుకుతానే ఈరోజు ఏమో జగన్మోహన్ రెడ్డి ఓట్లు చిల్లి కోకుండా మేమంతా ఏకమైతానే ఇతని అభిప్రాయాలు ఇతని మాట్లాడడానికి సంబంధాలే లేవు ఇప్పుడు ఆయన నమ్ముకొని ఆయన పార్టీలో ఉన్న జన సైనికుల పరిస్థితి ఏంటంటారు అంటే అటు టీడీపీ వైపా లేకుంటే జనసేనకనే ఎటువైపు అని వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి వాళ్ళు గంగలో పడమని చెప్తాడు పవన్ కళ్యాణ్ పోయి గంగలో పడండి ఉంటే నా ఎమ్మడితుండని లేకపోతే మీ దారి మీరు చూసుకోండి అని అతని అభిప్రాయం అతనే పార్టీని డెవలప్ చేసుకోవాలనేది ఏం కాదు కానీ అతను వ్యక్తిగతంగా ఈ ప్యాకేజీలు ఎత్తుకుంటే డెవలప్ కావాలనేది అతను సీట్లు కూడా ఇప్పుడు రాబోయే రోజుల్లో రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో మేము పోరాడి అసెంబ్లీలో అడుగు పెడతామంటున్నారు పవన్ కళ్యాణ్ సాధ్యమైన పెట్టినప్పుడు చూస్తాము ఉంటే మొన్న కూడా పెట్టినాడు కదా రెండు సీట్లలో పోటీ చేసి ఈసారి కూడా పెట్టినాక చూస్తాం ఆలోచన చేస్తాం చూడాలి కదా కాలం అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది చూస్తాం సార్ నిన్న వాళ్ళ మీటింగ్లో ఆయన అంటున్నాడు అంటే నా జోలికి వస్తే తలకాయలు తీసాం మెడకాయలు తీసాం అని ఏదేదో మాట్లాడేస్తున్నాడు పవన్ కళ్యాణ్ అది కరెక్ట్ అంటారా అదేమన్నా సిలి బిల్లు ఏమన్నా సినిమాలలో అంత ఈజీగా ఏమి ఉండదు లేకపోతే చికెన్ మార్కెట్లోనో మటన్ మార్కెట్లోని ఆ పొట్టేలోనో కోళ్ళనో కోసుకుంటా అంటే తీర్చి అనొచ్చు కోళ్ళ తలకాయలు పొట్టేల తలకాయలు నిజ జీవితంలో అది పనికిరాదు అతను పాపం సినిమాలలోనే ఉండాలని మాట్లాడుతూ ఉండొచ్చు సరే ఈ టీడీపీ వారు లోకేష్ కావచ్చు బాలకృష్ణ గారు కావచ్చు వీళ్ళిద్దరిని పక్కన పెట్టుకునే పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ప్రాధాన్యత ఇచ్చి ఆయనతో మాట్లాడించారు అంటే వాళ్ళిద్దరి పరిస్థితి ఏంటి ఇప్పుడు వాళ్ళ పార్టీ వాళ్ళ ఆలోచనలు వాళ్ళ కథ వాళ్ళు ఎవరికి ఎవరికి ఎప్పుడు ఇస్తారో కూడా ఎవరికి ఏం తెలుస్తుంది వాళ్ళ పార్టీ తీరు మాకెట్లా తెలుస్తుంది ఏంటి అంటే ప్రతిపక్షంలో మీరు ఉన్నారు కాబట్టి అవతల వారి అంచనాలన్నీ మీరు ఆడ ముగ్గురు కూడా పార్టీ నడిపే శక్తి కానీ ఇంకో సాట నిలబడి గెలిచే శక్తి కానీ ఎవరికి లేదు 
అంటే ఇప్పుడు లోకేష్ బాలకృష్ణ గారు నడపలేరనే దాంతోనే పవన్ కళ్యాణ్ తోని పొత్తులు వీడుగా వేస్ట్ అని చెప్తాడు కదా పవన్ కళ్యాణ్ అనే వ్యక్తి ఇంకా దరిద్రుడు అష్ట దరిద్రుడు అని కదా చెప్పేది మరి లోకేష్ గారి పరిస్థితి సార్ లోకేష్ ఏంది వాళ్ళ ఆయన తీసుకొచ్చి ఎమ్మెల్సీ చేసి మంత్రి ఇచ్చినాడు ఎక్కడ పోటీ చేసి గెలిచినాడు చెప్పు అతను ఏం మాట్లాడతాడు చెప్పు వాళ్ళ ఆయన యా బుక్లో రాసుకుంటాడో తెలుసు ఆయన చెప్తా అన్నాడు కదా ప్రతి ఊర్లో ప్రతి కాన్సెన్స్ పోయినప్పుడల్లా మీ ఎమ్మెల్యేది నేను ఎర్ర బుక్లో రాస్తాడా మీ పేరు వచ్చినా తాట తీస్తాడా చెప్తాడు కదా తాట తీస్తా అది ఇది అని చెప్తాడు కదా ముందు వాళ్ళ ఆయన చేసిన పాపాలను యా బుక్లో రాస్తాడో ముందు అది తెలుసుకోవాలా వాళ్ళ ఆయన ఏమన్నా ప్రధాని చేయాలనుకుంటాడో ఇంకోటి చేయాలనుకుంటాడు ఇప్పుడు కేసులు ఎక్కువ ఉండేవాళ్ళ కల్లా పదవులు ఇస్తా అంటాడు వాళ్ళు గవర్నమెంట్ రావాలా చేయాలా రాజకీయాల్లో మనం మాట్లాడినంత సులభంగా ఏది ఉండదు వాళ్ళ ఆయన యా బుక్లో రాసినాడు అంటే ఇంకా ప్రమోషనే కదా మాది సీఎం అయినాడు సీఎం అయినాడు ఇంత గతంలో ఇంక ఈసారి ప్రమోషన్ ప్రమోషన్ ఇచ్చాడు డిమోషన్ ఇచ్చాడు లోకేష్ రాసుకోవాలా ముందు ఈ లోకేష్కే దిక్కు లేదు ఈ బుక్లేదు రాసుకొని బుక్లు రాసుకొని ఎవరు ఏం బీకాలనుకుంటా అంటాడు అతను ఏం చేయగలుగుతాడు అతనికన్నా ఈ న్యూయార్క్లో వైఎస్ఆర్సిపి ఎమ్మెల్యేలు అందరూ కూడా కా బలమైన వాళ్ళే తప్ప ఎవరు కూడా కా అసమర్థులు లేదు ఎర్ర బుక్లో మీ ఎమ్మెల్యేలు అందరివి పేర్లు ఉన్నాయేమో ఆయన చెప్తా ఆడు రాసుకుంటా అండి అని ఎర్ర బుక్ తీసుకొని ఏమన్నా టాయిలెట్ పోయినాక తుడుచుకొని తప్ప వాళ్ళ బుక్లు వాళ్ళ దగ్గర ఏదో దానికి తరమే పరిస్థితి కూడా ఉండదు సార్ ఇప్పుడు మీ ఇప్పుడు రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో మీరు ఎలక్షన్స్లోకి వెళ్తున్నారు ఇంకా కొద్ది సమయం ఉంది ఆరు నెలలు ఇంత లోపల మీ యొక్క మీరు అనుకున్నటువంటి మీరు ఏవైతే చెప్పారో మీ అవన్నీ అంటే మీరు ఏవైతే హామీలు ఇచ్చారో అన్నీ కంప్లీట్ అయిపోయా ప్రభుత్వం తరఫున దాదాపు దాదాపు కంప్లీట్ చేసిన మొత్తం నేను ముఖ్యంగా నేను ఎమ్మెల్యే అయిన తర్వాత ఇరిగేషన్ పైన ఎక్కడైనా గ్రామాలలో చిన్న చిన్న రోడ్లు ఈ ఫ్యాక్షన్ దానిపైన వీళ్ళపైన శ్రద్ధ తీసుకునే దానిపైన ఆల్మోస్ట్ ఆల్ నేను సక్సెస్ అయినానే చెప్పాను సార్ నవరత్నాలు మొత్తం అన్నీ కంప్లీట్ అయిపోయాయి ఇంకా ఎక్కువనే చేశారంటున్నారు మీ పార్టీ వాళ్ళు మీరు తాడిపత్రిక ఇచ్చిన హామీలు అంటే మీ నియోజకవర్గంలో మీరు చేయాలనుకున్నటువంటి మీరు కంప్లీట్ చేశారా ఇంకేమైనా బ్యాలెన్స్ నేను దాదాపు ఎయిటీ పర్సెంట్ కంప్లీట్ చేసిన సార్ ఏమేమి చేశారు సార్ ఇరిగేషన్ పైన పూర్తి చేసిన ఓకే రోడ్స్ కంప్లీట్గా రోడ్స్ అన్నీ చేసిన ఇప్పుడు హండ్రెడ్ బెడెడ్ హాస్పిటల్ వచ్చినాయి గవర్నమెంట్ తరపున విలేజ్ క్లినిక్లు వచ్చినాయి ఇవన్నీ డెవలప్ చేసిండేది కదా మా ప్రభుత్వం చేసిండేది అట్లా కదా సార్ మామూలుగా మీరు వచ్చేటప్పుడు మీ నియోజకవర్గంలో మీరు కొద్దిమందికి కానీ లేకుంటే మీ ప్రజలకు మీ మీ ప్రజలకు మీరు మీరు ఇచ్చిన హామీలు మేము ఇచ్చిందేదే ఇరిగేషన్ పైన బాగా చేసినాం దాదాపు ఎప్పుడు కూడా ముచ్చుకోట రిజర్వ్ వైర్కి నీళ్ళు కూడా కుండేటి కదా నీళ్ళు తీసుకురావడం చాగర్లు పెండేకల్లు మీరు ఏం చేసిన తర్వాత అది డెవలప్ గతంలో అసలు లేవు కదా ముచ్చుకోటకు నీళ్ళు అనేది లేవు పెద్దోడూరుకు రెండు పంటలకు నీళ్ళు ఇచ్చినాం ఈ నాలుగు సంవత్సరాలు ఈ సంవత్సరం కూడా ఈ పంటకు నీళ్ళు ఇవ్వగలుగుతాం ఇంత కరువు ఉన్నా కూడా ఈ సంవత్సరం కూడా ఇంకో పదహైదు ఇరవై రోజుల్లో కాలువ నీళ్ళు ఎడిపించగలుగుతాం చేయలే గతంలో వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా అంత శ్రద్ధ చూపిన వాళ్ళు కూడా కాదు ఇరిగేషన్ పైన ప్రజల్లో సమస్యలు అన్నీ తెలిసినాం ఎక్కడ కూడా ఫ్యాక్షన్ చేయడానికి దూరం పెట్టినాం అంత ఎంతో అందుబాటులో ఉన్నాం ప్రజలకు ఒకటైతే బాగా చూసాం సార్ ఏంటంటే ఫ్యాక్షన్ లేకుండా గొడవలు లేకుండా అదైతే క్లియర్గా కనిపింది ప్లస్ ఇంకోటి ముచ్చుకోట వాటర్ అనేది కనబడింది ఇంకా మీరు మీ పట్టణ ప్రజలకు అంటే మీ నియోజకవర్గ ప్రజలకు డ్రింకింగ్ వాటర్ ఇస్తాం ఇంకా ఏమైనా కొత్త డ్రింకింగ్ వాటర్ ఇస్తాం కొత్తగా కూడా వంద పడకల హాస్పిటల్ అనేది వంద పడకల హాస్పిటల్ క్లినిక్లు ఇప్పుడు నుంటో కూడా ఈ ఎలక్ట్రికల్ ఫోల్స్ అని ఐరన్ ఫోల్స్ ఉండేవి అవన్నీ కూడా తీసేయడం జరుగుతుంది రకరకాలుగా ఏది ఎక్కడ ప్రజలకు అవసరము ఏదన్నా ఉన్నా కూడా నా నోటీస్కి వస్తాను వెంటనే దానిపైన స్పందించడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు రాబోయే రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో మీరు ఇంకా ఏమైనా చేయాలనుకుంటున్నారా మీ ప్రజలకు అంటే తాడిపత్రి నియోజకవర్గ ప్రజలకి కొదవ ఏమైనా ఉందా ఇప్పుడు సమస్యలు అనేది ఎప్పటికి ఉంటుంది మనిషి ఉన్నంతకాలం ఎక్కడో ఒకసారి ఎప్పటికి సమస్యలు ఉంటాయి కానీ సాధ్యమైనంత వరకు మేము చేయగలిగి ఉండేది మేము ఖచ్చితంగా ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంటాం ప్రజల కోసమే పనిచేస్తాం అంటే రాబోయే రోజులు ఏమైనా చేసే ఉన్నాయా సార్ ఇంకా ప్రజల కోసం వాళ్ళకి అందుబాటులో ఉండి వాళ్ళ ఆలోచనల ప్రకారం మేము ఆ కాన్షియన్స్లో నడుచుకోవడం జరుగుతుంది ఆ డెవలప్మెంట్ కూడా కట్ల చేస్తాం సార్ రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఎన్నికల్లో వీళ్ళు పొత్తులోకి వస్తున్నారు ఈ పొత్తు ప్రభావం వల్ల మీకు ఏమైనా అంటే మెజారిటీ కావచ్చు లేకుంటే
సార్ మీరు స్టార్టింగ్ మొన్న జరిగిన ఎన్నికల్లో మీరు చాలా కష్టపడ్డారు చాలా పోరాటం చేశారు ఇప్పుడు రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో ఎలా ఉండబోతుంది ఇప్పుడు కూడా నేను కష్టపడతానే ఉండా రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఎలక్షన్స్ అప్పుడు సార్ ఎలక్షన్లు అప్పుడు కష్టపడక తప్పదు అప్పుడు మీకు చాలా సమస్యలన్నీ ఎదురు ఆరోగ్యం బాగాలేక అట్లా ఆరోగ్యం బాగాలేక మళ్ళీ వచ్చేసి మీ జేసీ బ్రదర్స్ కావచ్చు వాళ్ళ ఒత్తిడి పక్కన వాళ్ళని ఒత్తిడి ఇప్పుడు కూడా ఉంటుంది కదా ఒత్తిడి రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో చాలా టైట్ పొజిషన్ అనేసి బయట అందరు అంటున్నారు అనమాట అంటే రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో వాళ్ళ గొడవలు చేయడానికి ఏమైనా ఆస్కారం ఉందా లేకుంటే ఏమైనా ఎవరు గొడవలు చేశారు మీ ప్రత్యర్థులు చేయొచ్చు కదా సార్ ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అసలు ఏ సమ ఏ ఇది లేకోకుండా కూడా పుంగనూరులో గొడవలు స్టార్ట్ అయ్యాయి ఆ విధంగా ఎవరు చెప్తే ఎవరు వింటారు ప్రజల్లో ఎవరు మాట వినకూడదనే చైతన్యవంతులు చేసిండేది ఈరోజు మేము పాదయాత్రలు చేసినా గడప గడప తిరుగుతానే ప్రజల్లో స్వేచ్ఛగా ఏ నాయకుడు అడిగే అడిగే పరిస్థితికి ఈరోజు ప్రజలు ఉన్నారు ప్రభాకర్ చెప్తే కొట్లాడే పరిస్థితి ఎవరికి లేదు ఏ విధంగా ప్రభాకర్ని నమ్ముకొని కొట్లాడతారో ఒకసారి డెబ్బై మూడేళ్ళు వయసు అతనికి ఆరోగ్యం సహకరించడం లే ఎప్పుడు ఉంటాడో ఎప్పుడు పోతాడో అతనికి తెలుసు తాడుపెత్తు ప్రజలకు అందరికీ తెలుసు అతనికి ఆరోగ్యం బాగాలేదు అతను నమ్ముకొని ఈ ఘర్షణలకు పాల్పడితే భవిష్యత్తులో వాళ్ళ పరిస్థితి ఏమిటి ఆంతరం ఏమిటి ఏమిటి ఏంటి వాళ్ళ పరిస్థితి ఏమిటి ఈ క్వశ్చన్ గుర్తు అనేది ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు అంటుంది ఎవడు తిక్కోలు లేడు ఎవడు కూడా ఆలోచన శక్తి లేని వ్యక్తి ఎవరు లేరు మా కాన్సియన్స్లో చైతన్యవంతులు ఉన్నారు అందరూ కూడక వ్యాపారస్తులు ఎవరు పని వాళ్ళు చేసుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు ప్రవాగ్ రెడ్డి చెప్తేనో నేను చెప్తేనో గలాటలు చేసుకొని కొట్టుకునే పరిస్థితి ఈరోజు తాడిపత్ర కాన్సియన్స్లో అయితే లేదు మామూలుగా జిల్లా పరంగా చూస్తే తాడిపత్రి అంటేనే ఒక ఒక వైబ్రేషన్స్ వస్తాయి ప్రతి ఒక్కరిలో అందుకని రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో ఎలా ఉండబోతుందో అనేసి అందరూ వేచి చూస్తున్నారు ప్రజలు గతంలో ఉన్నది కానీ ఈరోజు ఆ పరిస్థితి లేదు జేసీ కుటుంబం అంటే అసహించుకునే వాళ్ళు తప్ప మంచిగా వాళ్ళ గురించి మాట్లాడే వాళ్ళు కూడా ఈరోజు లేరు మీరు కావాలంటే తాడుపత్ర కాన్సియన్స్ తిరగండి గత పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉన్నది ఈరోజు పరిస్థితులు ఏ విధంగా ఉన్నాయి తాడుపత్రులు అనేది ఒకసారి చూడండి సరే ఎప్పుడు చూసిన జేసీ బ్రదర్స్కు మీకు ఈ భూముల విషయంలోనే వస్తుంటుంది ప్రతిసారి చార్ట్స్ వేసి భూములు చూపించి భూములు ఆ భూములు అనేసి ఈ భూముల గొడవే వస్తుంటుంది ఇంతకీ ఈ భూముల గొడవలు ఏంటి సార్ ఏ భూములు ఉన్నాయి ఏదో అన్ని భూములు అన్ని మామూలుగా మ్యాప్ వేసి ఈ స్థలము ఆ స్థలము అనేసి ఎప్పుడు చూసినా రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం అయితే నేను ఎక్కడ చేయలే నాకు అన్ని ఉండేటువంటి వ్యవసాయ భూములే ఇంకా దాంట్లో మళ్ళీ తగరారు ఏముంది ఇప్పుడు అతనికి అలవాటు అయిపోయింది ఎవరిలో ఉండి బ్లాక్మెయిల్ చేసుకుంటా అధికారులను కానీ ప్రతిపక్షంలో ఉండేటువంటి మా ఇట్ల వాళ్ళ అధికార పక్షంలో ఉండేటువంటి వాళ్ళని కానీ అతను బ్లాక్మెయిల్ చేసుకుంటే ఇన్నాళ్ళు బతికినారు అతని బ్లాక్మెయిల్కు బెదిరింపులకు భయపడేవాడు ఎవడు లేడు ఇక్కడ అలాంటప్పుడు ఇంక ఇట్లాంటివే చెప్తాను మ్యాప్ వేసి చెప్పేది ఇంకోటి చెప్పేది ఏంది మ్యాప్ వేసి చెప్పేది కొదాం రామ నా గ్రామంలో పోయి మీరు విచారించండి జూటూరులో పోయి విచారించండి ఎట్లుంటుంది గ్రామ పరిస్థితి ఎట్లుంది గ్రామం డెవలప్మెంట్ ఎట్లుందో చూడండి వాడు నిజమైన ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి వాడు స్వచ్ఛమైన రాజకీయ నాయకుడు అయితే వాడి గ్రామంలో ఎట్లుంది ఈ గ్రామంలో ఎట్లుందో ఒకసారి చూడమని అండి సార్ సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఆయన విజన్ ఏదైతే ఉందో ఆ విజన్ ప్రకారం మీరు అందరూ వెళ్తున్నారా లేకుంటే వాళ్ళు చెప్పింది మాత్రమే చేసి పోవాలని చెప్పేసి అంటున్నారు అట్లేం లేదు మా ముఖ్యమంత్రి గారు ఆదేశాల మేరకు ప్రభుత్వం ఏ విధంగా ఉందో దాన్ని చూసుకొని మేము కూడా ఇక్కడ నడుస్తుంటాం అంతే తప్ప మేము ఎట్లా పడితే ఎట్లా నడిచేది ఏది ఉండదు ప్రజలకు ఏదైనా అవసరం ఉన్నప్పుడు మా వ్యక్తిగతంగా మేము చేయగలుగుతాం కానీ మిగతాది ప్రభుత్వము జగన్మోహన్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి ఆదేశాలకు అన్ని కట్టుబడి నడుచుకుంటాం తప్ప ఏదేదే ఉండదు అంటే మీ నియోజకవర్గ ప్రజలకు అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేసిన హామీలు అన్నీ క్లియర్ అయిపోయాయి మీరు ఇచ్చిన హామీలు అంటే మీ మిమ్మల్ని నమ్ముకొని ఉన్న వాళ్ళకు వారికి మీరు ఇచ్చిన హామీలని మీరు వారికి క్లియర్గా చేశారా మీరు పోయి అడగండి ఏంటి మా కార్యకర్తలను అడగండి పక్కన కాన్ఫిడెన్స్ వాళ్ళతో కూడా విచారించండి అంటే కార్యకర్తల్లో కొంచెం అంటే వాళ్ళకి అంటే సరైన పదవులు రాక కొంతమంది సరైన గుర్తింపు లేదు అని చెప్పేసి అంటున్నారు సార్ కార్యకర్తల్లో కొంచెం ఆశ అనేది ఒక నిరాశాభావంతో ఉన్నారు వాళ్ళు ఎవరికైనా ఉంటుంది ఆశ నాకు కూడా ఉంటుంది ఆశ అదేం కాదు కానీ మనం చేసే పనులు మనకు కూడక దేవుడు అనేవాడు ఆశీస్సులు వల్ల మనకు అదృష్టం కూడా కలిసిన వాళ్ళ ప్రతి ఒక్కరికి మనం చేయలేం కదా నేను చేయలేను ఇంకోటి చేయలేరు 
అందువల్ల అవకాశం వచ్చినప్పుడు ఎప్పుడోసారి అందరికి కూడక న్యాయం జరుగుతుంది ఈ పార్టీలు కష్టపడేవానికి ఎప్పుడు కూడక మంచి స్థానం ఉంటుంది అనేది నా ఉద్దేశం ఈ ఇప్పుడు రాబోయే ఎన్నికల్లో కార్యకర్తలని ఎక్కువగా దగ్గర తీస్తున్నారని చెప్పేసి అంటున్నారు ప్లస్ ఇంకోటి ఏమంటే ఎక్కడైతే ఎవరైతే దూరం అయ్యారో వాళ్ళని కూడా దగ్గర చేర్చుకుంటున్నారు అంటున్నారు ఇది వాస్తవం నేనైతే నాకు దూరమైన వాళ్ళు ఎవరు లేరు కానీ చిన్న చిన్న సమస్యలు మా జనరల్గా ఉంటాయి వాళ్ళకు అవసరం అన్నా నా దగ్గరకు వచ్చి పనులు చేయించుకుంటా అంటారు నేను కూడా ఏదైనా ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నా కూడా పిలుస్తూ అంటాం కానీ ఎవరు నాకు నుండి దూరం పోయి ఉండేవాళ్ళైతే ఆ సంఖ్య ఉండదు చిన్న చిన్న మనస్పర్త కుటుంబం ఉన్నాక అది సహజంగా ఉండేది అది టీడీపీ వారు ఈ పొత్తు తర్వాత అంటే పవన్ కళ్యాణ్ అనౌన్స్ చేసిన పొత్తు అనౌన్స్ చేసిన తర్వాత టీడీపీలో కొంతమంది మీ దగ్గరికి రావాలని చెప్పేసి అనుకుంటున్నారంట నిజమా కాదు వస్తా అంటారు ఇప్పుడు లోకల్లో ఒక వ్యక్తి మీద సరిపోయినప్పుడు ఎన్ని సంవత్సరాల నుండి మమ్మల్ని ఏ విధంగా కూడా కాదుకోలేకపోయినారు అలాంటప్పుడు వీటికన్నా అవతల బలమైన బలమైన వ్యక్తి ఉన్నాడు కదా పొదాం అనే ఆలోచన చాలా మందిలో ఉంటుంది ఈరోజు నా దగ్గరికి టీడీపీ వాళ్ళు చాలా మంది పార్టీలు మొన్న కూడక ఒక వ్యక్తి యూత్ తెలుగు యూత్ నుండి అయ్యబ్బ నేతను కూడా పార్టీలు చేరినారు ఇంకా కొద్ది రోజుల్లో ఇంకో రెండు మూడు ఇద్దరు ముగ్గురు చేరుతారు ఒక కౌన్సిలర్ కూడా రాబట్టని కౌన్సిలర్ కూడా పార్టీలు చేరినారు ఈ విధంగా ఏంటికంటే ఒక నాయకుని మీద నమ్మకం అనేది పోయినప్పుడు ఎక్కడ కూడా కొనలేరు వాళ్ళకు మన మీద నమ్మకం ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు మా పార్టీ లేకొస్తున్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు డెవలప్ చేసే దాని గురించి జగన్మోహన్ రెడ్డి మా ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చేటువంటి పథకాలు వీళ్ళకందరికీ లోబడి మంచి ముఖ్యమంత్రి ఉన్నాడు ఈ రాష్ట్రానికి ఒక దిశగా నడిపిస్తున్నారు అందువల్ల మనం పార్టీ లేకపోతే మనం కూడా బాగుంటాం మనం కూడా ప్రజలకు చేసే అవకాశం వచ్చిందని అవతల పార్టీ ఎంటి వదిలి ఇవతలకు వస్తారు అదే సార్ అంటే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చూస్తే టీడీపీ నాయకులు చాలామంది విజయసాయి రెడ్డితో కావచ్చు సజ్జల గారితో కావచ్చు టచ్లో ఉన్నారంటున్నారు అదేవిధంగానే తాడిపత్రులు కూడా మొన్న రీసెంట్గా మన మీ ఇన్ఛార్జ్ మంత్రివర్యులు వచ్చినప్పుడు ఇక్కడి నుంచి కూడా మీరు మీ సమక్షంలో ఒకరు చేరారు మీ పార్టీలో ఇంకా చాలామంది ఉన్నారు మీతో టచ్లో ఉన్నారు అన్నారు ఉన్నారు అంటే లేరని చెప్పలేదే చెప్తానే అవతల నాయకుల మీద నమ్మకం లేనప్పుడు అలాంటప్పుడు యువతల పార్టీ మీద కావచ్చు మా ముఖ్యమంత్రి గారి మీద కావచ్చు నా మీద కావచ్చు పార్టీలు అన్ని దాళ్ళను వదిలేసుకొని వస్తారు ఎప్పుడు నుంటే పార్టీలో ఉన్నప్పుడు నుంటి ఉన్నా కూడక ఈ యువతలు ఎన్ని రోజులు ఉన్నా కూడక మన భవిష్యత్తు ఇట్లే ఉంటుంది అవతలికి పోతే మన భవిష్యత్తు మారుతుంది మనం కూడా ఒక బాగుంటాము మనల్ని లీడర్గా గుర్తించుతారనే ఒక ఆలోచనతో మా దగ్గరకు వస్తారు ఇలా రావడం వల్ల వారి పొత్తు ప్రభావము వైసీపీ పార్టీ మీద ఏమి ఉండదు అంటారా ఉండదు కదా ఉందని ఎవరైనా అనుకుంటారా ఉంటే ఇప్పుడు నిరసన దీక్షలు చేస్తారు ఎంతమంది కూర్చుంటారు ఎంతమంది వాళ్ళకి సంఘీభావం తెలుపుతారు ఒక్కసారి చూడండి ఏంటి ఏరే జిల్లా కాదు ఈ జిల్లాలోనే చూడండి మీ జిల్లాలో అయితే ఇంకా అనుకోలేదు సార్ తిరిగేసి వచ్చినాయి ఇప్పుడు మళ్ళా ఎక్కడ లేదు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అనంతపురంలో చేస్తున్నారు అంతే మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళారు అంతా ఏంది ఉంది ఏంటి అనంతపురంలో అయినా ఏంది ఉంది ఎక్కడ ఉంది చెప్పు ఒకప్పుడు ఎన్టీఆర్ బర్త్డే పోయినప్పుడు ఏ విధంగా ఉండే అది ఈరోజు పరిస్థితి వాళ్ళ దీక్షలు కూర్చుంటే అంటే ఏ విధంగా ఉందని ఒకసారి ఆలోచన చేయండి ఇప్పుడు చంద్రబాబు మీద ఉన్న కేసులు కేసు ఈ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కేసే కాకోకుండా ఇంకా అనేకమైన కేసులు ఉన్నాయంటున్నారు అది వాస్తవమైన అది మనకెట్లా తెలుస్తుంది మామూలుగా పేపర్లో కూడా వస్తుంది కదా అన్నిట్లో అవుతా మేము పేపర్ రింగ్ రోడ్ వస్తుంది కదా రింగ్ రోడ్ కేసు అంటారు ఉంటాయి అవన్నీ వెరిఫికేషన్ చేస్తుంటారు ప్రభుత్వం చేస్తుంటుంది అది ప్రభుత్వంలో ఏ విధంగా ఉంటే దాంట్లో అవినీతి జరిగింటే అవినీతి కేసులు ఉంటాయి ఉండకుండా ఏంటుకుంటాయి ఏం నేను దొంగతనం చేస్తే చూసుకుంటే ఓరుకుంటారా ఎమ్మెల్యేని ఎమ్మెల్యే అయినా అనుభవించాల్సిందేది మాజీ సీఎంలు అయినా అనుభవించాల్సిందేది ఎవరైనా కానీ తప్పు చేసినప్పుడు ప్రతి ఒక్కడు కూడక శిక్షకు అర్హులై ఉండాలి అంతే తప్ప దీంట్లో చట్టానికి ఎవరు కూడక అతిథులు కాదు సరే ఈ రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో రాబోయే రోజుల్లో మీరు తాడిపత్రి ప్రజలకు మీరు ఏమైనా ఇప్పుడు చెప్పదలుచుకున్నారా నేను రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో నన్ను మళ్ళా తిరిగి ఎమ్మెల్యేని చేయమని ప్రజలను కోరుకుంటా అయిన తర్వాత ఇంకా నేను ఏమన్నా చేయాల్సిండేది తాడిపత్రి ముఖ చిత్రాన్నే మారుస్తా అనే ఆలోచన నాలో ఉంది అది ప్రజలకు కూడా తెలుసు ఇంకా కొంత డెవలప్ చే చేయగలుగుతాము చేసి తీరుతాము కూడక ఎక్కడే కానీ ఇరిగేషన్ వలన 
ఎవరు కూడా ఇబ్బంది పడకోకుండా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దుతాను కూడక నేను చెప్తాను నాకు మెయిన్ కాన్సెప్టే ఇరిగేషన్ ఇరిగేషన్ మీద ఇరిగేషన్ తర్వాతనే ఏదన్నా కానీ ఇంకా ఏదన్నా అంటే సార్ పరిశ్రమలు ఏమైనా వచ్చే ఉన్నాయా ఉన్నాయి కదా దండిగా ఉన్నాయి కదా మా దగ్గర ఐదు ఆరు నియోజకవర్గాలు మా నియోజకవర్గంలో ఐదు ఆరు పరిశ్రమలు ఉన్నాయి అవే సెకండ్ ప్లాంట్లకు అంతా ఇప్పుడు ఏమి స్టీల్ ప్లాంట్ సెకండ్ ప్లాంట్ వేస్తారు ఎల్ఎన్టీఎస్ఆర్ సాగర్ డెవలప్ అవుతుంది ఇట్లా బంజారా డెవలప్ అవుతుంది నాలుగైదు ఫ్యాక్టరీలు ఎక్స్టెన్షన్ అవుతుంటాయి అన్ని ఫ్యాక్టరీలు తాడిపత్రిలో సార్ ఈ ఈ పవన్ కళ్యాణ్ సీఎం అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాడు పవన్ కళ్యాణ్ సీఎం అంటాడు అటుపక్క చూస్తే టీడీపీ పార్టీలో ముఖ్య నాయకుడిని మీరు లోపలేసారు గవర్నమెంట్ మీ అది ప్రభుత్వం ప్రభుత్వం తప్పు పార్టీ ఎవరినైనా నేస్తుంది అది ఇట్లాంటివి చేస్తుంటే స్కాములు దోపిడీలు చేస్తుంటే ఎవరినే నేస్తుంది మాజీ ముఖ్యమంత్రినే కాదు ఎవరినే నేస్తుంది ఏ కోకుండా ఎంటుకుంటారు అయితే ప్రతి ఒక్కరు డబ్బు ఉన్న ఇంటి మీద పడి దొంగతనాలు చేస్తారు మాజీ ముఖ్యమంత్రి అంటే ఆయన పద్నాలుగు సంవత్సరాలు ముఖ్యమంత్రిగా చేశాడు ఒక ఏజ్ అయిపోయింది ఆయన తీసుకుపోయి లోపల వేసినారు అనేసి లబలబ కొట్టుకుంటున్నారు రోడ్లు పవన్ కళ్యాణ్ రోడ్డు మీద ఇది నిలబడి ఇది వాళ్ళ కొడుకే ఇంట్లో బాగా వండుకున్నాడు కదా బెడ్ మీద వాళ్ళ వాళ్ళ కొడుకు లేని తీట ఇతనికేం పట్టింది ఇతను ప్యాకేజ్ కోసం చేస్తున్నాడు తప్ప ఏదేది ఏం లేదు అంటే ఆ జనసేన పార్టీలో ఒక ప్రణాళిక అనేది లేదంటారా లేదనే కదా నేను చెప్తా అసలు కదా లీడర్గా ఎవరు చూస్తున్నారో ఒకసారి చెప్పు ఈ పిల్లోళ్ళు తప్ప పద్దెనిమిది ఏళ్ళు పదిహేడు ఏళ్ళు పిల్లోళ్ళు తప్ప ఎవరన్నా ఒక సినీ ఫీల్డ్ గ్లామర్తో అతన్ని చూస్తున్నారా తప్ప రాజకీయ నాయకునిగా ఏ వ్యక్తి అయినా ఎవరినైనా చూస్తారా ఎవరన్నా ఇప్పుడు ఆయనకు డెబ్బై ఐదు అరవై ఐదు సీట్లు ఇస్తామంటున్నారు సార్ టీడీపీ వాళ్ళు ఇమ్మని తెలుసుంది ఏంటి తెలిసి రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో అసెంబ్లీలోకి ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అడుగు పెడతారా ఎవరిని అడుగు పెడతారో తెలుస్తుంది కదా మరి పవన్ కళ్యాణ్ గారు రోడ్డుకి ఇసుక మాఫియా ఎక్కువ జరుగుతూ ఉంది వైసీపీ ప్రభుత్వంలో ఇసుక దోపిడీ జరుగుతుంది అనేక దోపిడీలు జరుగుతున్నాయి అంటున్నాడు ఆయన మరి మళ్ళీ చంద్రబాబు దోపిడీ గురించి ఎట్టుకు మాట్లాడంలే మాకు ఎవరితో అవసరం లేదు మేము ప్యాకేజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కాబట్టి మేము ధైర్యంగా ఎదుర్కొంటున్నాం ప్రజలు మా అండదండలు ప్రజలకు ప్రజలతో మాకు అండదండలు ఉన్నాయి మా పార్టీకి కానీ మా నాయకునికి కానీ మాకు కానీ అట్లాంటప్పుడు మాకు పవన్ కళ్యాణ్ అంతా కోరుతాం వీళ్ళు ఎవరు ఎన్ని మాట్లాడినా ప్రజలు నమ్మే పరిస్థితి ఈరోజు లేదు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఈ ఇసుక మాఫియా అనేది లేదంటారు సార్ అంటే ఇసుకలో ఇసుక వల్ల చాలా దో దోచుకుంటున్నారు అనేసి నిన్న మొన్న అంతా చెప్తాను అది గవర్నమెంట్ టెండర్ వేసిందే టెండర్ వేసిన వాడు దోలుతా అంటాడు ఏడు అంటే వాడు దోలినీకి ఏమన్నా దానికి ఒక డిపార్ట్మెంట్ ఉంది కథ ఉంది గతంలో తెలుగుదేశం గవర్నమెంట్లో ఏం లేకోకుండా తెలుగుదేశం నాయకులు దోచుకోమన్నట్లు మా నాయకుడు మాకు చెప్పలే అట్లా తెలుగుదేశం గవర్నమెంట్లో ఏడైనా తోలుకోవచ్చు దాంట్లో అక్కడ ఉండే నాయకులే తోలుతారు ఎవరిని తోలినీకుండా పాపం వాళ్ళు తోలుతారని అందరూ అట్లే తోలుతారు అనుకుంటే ఎట్లా ఇసుక నాయకులు సంపాదించుకోవచ్చు అంటే వాళ్ళకి సంపద చేకూర్చి పెట్టింది అది అంతే ఈరోజు గవర్నమెంట్ పోతుంది ఈ ఇన్కమ్ అంతా గవర్నమెంట్ సిస్టమ్ ప్రకారమే నడుస్తూ ఉంటుంది తప్ప ఏదో విధంగా ఎట్లా నడుస్తుంది ఎవడో టెండర్ వేసి వాడు తోలుకు వాళ్ళు తోలుకోకుండా ఎవరంటే వాళ్ళు తోలుకుంటే వాళ్ళు ఎట్లా ఒప్పుకుంటారు వాళ్ళు డబ్బులు కట్టాలి కదా గవర్నమెంట్కు ఎక్కడి నుండి తెచ్చి కడతారు గతంలో అయితే వాళ్ళే తీసుకోవచ్చు హ్యాపీగా తీసుకుంటా అన్నారు కదా మరి అది పవన్ కళ్యాణ్ గారు కనబడడం లేదు ఆయనకు పాపం ఎవరు డబ్బులు ఇచ్చే వాళ్ళు కానస్తారు చంద్రబాబు డబ్బులు ఇస్తున్నారు కాబట్టి అదే కానస్తారు సార్ ఇప్పుడు రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో మొత్తం ఏపీ రాష్ట్రం అంతా ఎన్ని సీట్లు రావచ్చు సార్ నూట పోయిన సారి కన్నా ఎక్కువే వస్తాయి అనేది నా అభిప్రాయం అందులో ఇంకోటి ఇప్పుడు కొంతమందికి మార్పు చేయాలని చెప్పేసి అని అనుకుంటున్నారండి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సీఎం గారు అది జరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయా ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు కొన్ని నియోజ నియోజకవర్గాల్లో ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు సర్వేలు ఉన్నాయి దీంట్లో రకరకాల కారణాలు ఉంటాయి అన్ని విధాలుగా అవన్నీ సర్వేలు అన్ని చూసి ఒక పార్టీ అధ్యక్షుడు అయినాక ఆయన ఆలోచన చేస్తే మళ్ళీ మేము అధికారంలోకి రావాలనుకుంటున్నాం వస్తాం కూడక ప్రజలందరి ఆశీస్సులు మాకు ఉన్నాయి కాబట్టి దీనిపైన అంత కూడక చూసుకునే మేము టికెట్లు ఇచ్చుకోవడం కానీ మా నాయకుడు టికెట్ ఇవ్వడం కానీ ఇంకోటి కానీ చేయడం జరుగుతుంది ఏ పార్టీలైనా అదే కదా జరిగేది మా పార్టీలో కొత్తగా జరిగేది ఏముంటుంది అంటే కొన్ని పార్టీల్లో డబ్బు ముఖ్యం కదా అభ్యర్థి కాకుండా డబ్బును చూస్తున్నారు మా దాంట్లో అభ్యర్థులనే చూస్తారు అంటే పోరా పోరాడే ధీమా ఉన్నది పోరాడే ధీమా కాదు ప్రజల యొక్క ఆదరణ ఉండేవని చూస్తాం అంటే
దొంగలు దోపిడీదారులు ఉంటారా కొన్ని దానిలో సాఫ్ట్గా చేసుకునే వాళ్ళు ఉంటారు కొన్ని దానిలో ఉంటారు అన్ని దానిలో ప్రభాకర్ రెడ్డి అట్లా దోపిడీదారులు ఉన్నారు కదా ముఖ్యంగా ఇక్కడే ఉన్నారంటారు తాడిపత్రిలో అవును కదా ఏ లేని ఎన్ని కేసులు అంత కథ ఎక్కడి నుండి వస్తుంది సమర్థుడైన ముఖ్యమంత్రి ఎలా ఉంటారు సార్ అంటే సమర్థుడైన ముఖ్యమంత్రి అండి ఓ జగన్మోహన్ రెడ్డే కదా అంటే ఎట్లా ఏ విధంగా ఏ విధంగా ప్రజలకు అందుబాటులో ఉన్నాడు ప్రజల అభిప్రాయాల మేరకు ప్రజలకు అవసరం నిమిత్తము అన్ని కూడా చేసినాడు కదా ఏదైతే ఆయన పాదయాత్రలో ప్రజల యొక్క కష్టాలు కనుక్కొని వాళ్ళ యొక్క అభిప్రాయాలు కనుక్కొని వాళ్ళకు కావలసినటువంటివన్నీ నవరత్నాల ద్వారా అందరికీ అందజేయడం జరిగింది ఇప్పుడు వారాహి వాహనము యువగలం యాత్ర చంద్రబాబు యాత్ర రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో కొనసాగుతాయా లేకుంటే అవి రాజమండ్రికి ఆగిపోతాయా వాళ్ళే మా పార్టీలో పనిచేసే వాళ్ళు కాదు ఉండేవాళ్ళు కాదు వాళ్ళ గురించి నాకు అవసరం కూడా లేదు అంటే మీకి రాబోయే ఎన్నికల్లో ప్రతినిధులుగా ఉండేది వాళ్ళే కదా సార్ ఎవరన్న ఏమైతుంది అంటే మాకు ఆత్మవిశ్వాసం ఎక్కువ మా నాయకుడు ఆ ధైర్యం మాకు ఇచ్చినాడు మాకు పోరాట గుణం మాలో ఉంది ప్రజల అవసరం నిమిత్తం నడుచుకోవాల్సిన అవసరం మాకుంది వాళ్ళ అభిప్రాయాల మేరకే మేము నడుచుకుంటాము మా నాయకుడు చేసిన అభివృద్ధి కానీ ఇచ్చిన సంక్షేమ పథకాలు కానీ దానిపైనే మేము ప్రజలకు అందరికీ కూడా తెలియజేయడం జరుగుతుంది అందుకని అవతల ఎంతమంది వచ్చినా ఎవరు వచ్చినా ఎన్ని ఏమి అయ్యే పరిస్థితి లేదు దరిదాపుల్లో కూడా కనరారు అనేది కూడా నా అభిప్రాయం అంటే ఆ యాత్రలు రావంటారా వాళ్ళ వచ్చే వచ్చే ఏమొస్తుంది చూస్తున్నారే లోకేశ్ యాత్ర ఎంత వరకు జరుగుతుంది ఏం కథ అనేది ప్రజలందరూ చూస్తున్నారు ఆయన ఏమి ప్రజలకు నేను చేస్తా అని చెప్పడం లే మీ కథ చూస్తా మీ కథ చూస్తా అని చెప్తాడు వాళ్ళ కార్యకర్తలంతా రెచ్చగొడతాడు మీరు క్రైమ్ చేయండి అని ఇలాంటి వాడు నాయకుడు అని ఎవరైనా చెప్తారా సిగ్గుండల్లా ఆ యాత్రకు మీ యాత్రకు చాలా తేడా అంటే మా యాత్ర మా నాయకుడు పాదయాత్ర చేసినప్పుడు ప్రజల కష్టాలు అందరినీ కనుక్కున్నాడు ప్రజలు కష్ట సుఖాలు చెప్పినాడు మేము మా ప్రభుత్వం వస్తే మేము చేస్తా అని చెప్పడం జరిగింది అది చేసి చూపించినాం కానీ వాళ్ళు చేసేది మీ చమడాలు చూస్తాం మీ కథ చూస్తాం మేము ఎర్రబుక్కులు చూస్తాం నల్ల బుక్కులు అలా రాసుకుంటాం రాసుకొని ఎవరిగా పీకుతారు అంటే సార్ పుంగరూరు యాత్రలో ఆ గొడవ మీకు ఎలా అనిపించింది అది చాలా మంది దెబ్బతిని కళ్ళు పోగొట్టుకున్నారు చాలా మంది ఎవరు లేదు కానీ పోలీసు వాళ్ళకు వాళ్ళకు ఇచ్చినటువంటి రూట్ వేరు ఉద్దేశపూర్వకంగా వాళ్ళు చంద్రబాబు నాయుడు ఉద్దేశపూర్వకంగానే రూట్ డైవర్ట్ చేసి పోలీసులపై దాడికి చేసేదానికి ఉసిగలిపినాడు అతను మైక్ తీసుకునే చెప్తా ఆడు ఏ డిఎస్పి నీ చే నీ సర్టుడు ఇతను నీ కథ చేస్తా ఏ సిఏ నీ కథ చూస్తా అంటే ఇతను ఎట్లా తిరిగి ఆంధ్రప్రదేశ్లో లాండ్ ఆర్డర్ ప్రాబ్లం తీసుకురావాలనేది అతను ఉద్దేశం ఆ విధంగానే కొనసాగింది తప్ప పోలీస్ అధికారులు పోలీసు వాహనాలు అన్నీ కాల్చినారు ఆడ తెలుగుదేశము నాయకులు కార్యకర్తలు వర్సెస్ పోలీసే జరిగినది ఆడ ఏమాడ వైఎస్ఆర్సిపి నాయకులకు కానీ నాయ కార్యకర్తలు కానీ అక్కడ ఎవరు లేరు ఉద్దేశపూర్వకంగా అంటే ఏదో జరుగుతుంది ఈ రాష్ట్రంలో ఏదో అయిపోతుంది అనే క్రియేట్ చేయాలనే దానికోసమే ఇవన్నీ చేయడం జరిగింది ఇప్పుడు ఆ కేసు కూడా ఎంక్వైరీలో ఉందనేసి అన్నారు ఉండకోండి అంటుకుంటాయా ఓ మనిషిని కొడితే కేసు పెడితే కేసులో ఉండకోండి అంటుకుంటుంది అంటే వాళ్ళు బలమైన లాయర్ని పిలుచుకొచ్చారు కదా సార్ ఏం బలమైన లాయర్ అయితే లాయర్ అయితే ఇప్పుడు అంటే ప్రతి ఒక్కడు ఏది చేసినా కూడా బలమైన లాయరు ఢిల్లీ లాయర్లు వచ్చానే ఇని వాళ్ళకి ఏది చెప్తే అది చేయాలనా ఆ లాయర్ కూడా ఏం క్రైమ్ గురించి ఎక్కడ చెప్పలేదే శిక్షణలు తీసేయండి అని అడిగినాడు మా వాడు ఈ దొంగతనం చేసినాడు ఈ దొంగతనం ఉంటే ఈ తీసేయండి అని ఎక్కడ అడగలే అతను కొన్ని సెక్షన్లు ఫోర్ నాట్ నైన్ సెవెంటీన్ తీసేయమని అడిగినాడు అంటే అతను ఏమి ఈ సెక్షన్లు తీసి బెయిల్ వస్తుందని దానిపైన ఆర్గ్యుమెంట్ చేసినాడు తప్ప స్కిల్ డెవలప్మెంట్లో మా వాడు దొంగతనం చేయలే ఈ కాంట్రిబ్యూషన్ వాళ్ళది రాకముందే మేము డ్రా చేయలే ఇవన్నీ ఏం మాట్లాడలేదు కదా కేసు గురించి మాట్లాడలే ఒక సెక్షన్ తీసేసి మా వాడు బయటకు వచ్చాడు అంతే మాట్లాడలేదు దొంగ మా వాడని ఎక్కడ చెప్పలే ఒకవేళ దొంగ కాదనేది కూడా చెప్పలే అతను శిక్షణ తీసేయండి అంటే బలమైన లాయర్లు బలమైన వాళ్ళు ఉంటే ఏదైనా చేయొచ్చు అనేదా అభిప్రాయం అంటే అదే విధంగా కనబడుతుంది కదా సార్ ఇప్పుడు ఆయన వెళ్ళేసిన తర్వాత ఆయన ఒక ట్విట్ పెట్టాడు తెలుసు ట్విట్టర్లో అంటే న్యాయము మనకు జరగడం లేదు కాబట్టి కత్తితోనే పోవాలనేసి అది చాలామంది చూసి చాలామంది బాధపడ్డారు కత్తితోనే రమ్మని తెలుస్తుంది కదా 
అంటే ఒక లాయర్ గా ఉండి ఒక ఒక ఆయన అభిప్రాయం ఆయన తెలియజేసినాడు అభిప్రాయం తెలియజేసి అభిప్రాయాన్ని తెలియజేయచ్చు సార్ కానీ అది ప్రజల్లో ఒక ఇదనేది తీసుకొస్తుంది కదా తీసుకురాకుండా ఏంటుకుంటుంది బాధ అని అవు తీసుకురాకుండా ఏంటుకుంటుంది అండి ఇతను తీసుకునే దానికి పాపం ఆ మాత్రం ఆయన కూడా ఒక చేయాలి కదా అంటే ఎంత మాత్రం తీసుకున్నారు సార్ అది నాకెట్లా తీసుకున్నాడు ఒక అడ్వకేట్ నియమించుకున్నాక ఆయన ఆయన వృత్తి అది కాబట్టి వాళ్ళ క్లయింట్ గురించి ఏదైనా మాట్లాడచ్చు దాంట్లో తప్పేం లేదు దాంట్లో తప్పేం ఉంది ఆ ట్విట్ చేయడం అనేది ఆయన అభిప్రాయాన్ని అతను పెట్టాడు అంతే తప్ప ఏదేది ఏముంది అంటే ప్రజల మనోభావాలు అనేవి దెబ్బతింటాయి కదా అనేసి అవు అది వాళ్ళకి ఆలోచన ఉండాలా అది వాళ్ళ ఆలోచన వాళ్ళకు ఉండాలా మనం ఈ విధంగా ట్విట్ పెట్టి అందరినీ ప్రజల మనోభావాలు దెబ్బతింటాయి అనే ఆలోచన అతనికి ఉండాలి అతనికి లేనప్పుడు ఎవరేం చేస్తారు సార్ రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఎన్నికల్లో మీ ప్రణాళిక ఎలా ఉండబోతుంది అంటే మీరు కొత్తగా ఏమన్నా ప్లాన్ చేస్తారు కొత్తగా దేవుని అవతల వ్యక్తిని పెట్టి యువతల వ్యక్తి ఊహం కూడా కట్లే ఉంటుంది అవతల వ్యక్తి ఏ విధంగా పోతాడు ఏమి ఈ ఎలక్షన్లు అనేది ఒక ప్రణాళిక అవతల వ్యక్తిని పెట్టి యువతల వ్యక్తి ఊహం కూడా అదేవిధంగా ఉంటుంది ఇప్పుడున్న ప్రజల్లో అదే సార్ టెన్షన్ అంతా అదే అనమాట తాడిపత్రి మా అనంతపురం జిల్లా మొత్తం అంతా తీసుకున్నా రాష్ట్రం అంతా తీసుకున్నా తాడిపత్రి మీద ఒక దృష్టి ఉంటుంది మళ్ళీ అయితే వైఎస్ఆర్సీపీ జెండా అయితే పాతగలుగుతా పాతం కూడక దాంట్లో ఎలాంటి సందేహం లేదు ఇది లేదు నేను లాస్ట్ టైం కూడా చెప్పిన ఎలక్షన్లో అప్పుడు రైట్ డ్రీమ్ ఇంటర్వ్యూలో కానీ ఇంకా నాలుగైదు ఇంటర్వ్యూలలో కూడా అదే చెప్పిన ఈరోజు కూడా చెప్తాను ధైర్యంగా చెప్పగలుగుతాం మా జెండా తాడిపత్రిలో పాతాము అని అంటే మళ్ళీ రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో మీరు రెండోసారి ఎమ్మెల్యేగా కనబడబోతున్నారు రెండోసారి మా సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని చూస్తామని కూడా గర్వంగా చెప్తాను రెండో సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని కూడా అంటే వాళ్ళ మీరు ఇంతకుముందే చెప్పారు ఏమని వాళ్ళ ఎత్తులను బట్టి మా ఉంటాయని వాళ్ళు పొత్తులుగా మీ మీద పోటీకి వస్తున్నారు పొత్తు అనేది నథింగ్ అండి అని చెప్తాండ కదా మీరు ఆ పొత్తులు ఎక్కడ పోయినా ఎంతమంది అయినా మా జగన్మోహన్ రెడ్డి మాకున్నాడు మాకు అన్ని చేసేస్తున్నారు మేము ఎవరైనా కానీ ఇదే ధైర్యంతోనే ఇదే దీంతోనే ఉన్నారు అంటే కరెక్ట్గా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి విజన్ని మీరు ఫాలో అవుతున్నారా లేదంటే ప్రత్యర్థులని ఫాలో అవుతున్నారా లేకుంటే ఆయన ఆదేశించింది మీరు ఫాలో అవుతున్నారా అట్లే కాదు మేము ప్రభుత్వం నుండి ప్రజలకు ఏం చేసినాము మా ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇచ్చిన సంక్షేమ పథకాలు డెవలప్మెంటు మేము అంతో ఎంతో ప్రజలకు అందుబాటులో ఉన్నాము ప్రజలకు మేము అంతో ఎంతో చేసింటాము ఇవన్నీ కూడా ఒక ప్రజల దగ్గరికి పోయి మేము తిరుగుతున్నాం ఏ తెలుగుదేశం నాయుడు నాయకుడు ఎవరింటికి పోయి అడగడం లేదు ఎవరిని కూడా మీకు మేము చేసినామని చెప్పుకునే ధైర్యం కూడా వాళ్ళల్లో లేదు మేము అడిగే ధైర్యం ఉంది మే మా ప్రభుత్వము మా నాయకుడు ప్రవేశపెట్టిన పథకాలన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి మేము మీకు ఈ పథకం ఇచ్చినాము మీరు మాకు సహకరించండి మీ దీవెనలు మాకు కావాలా అని అడిగే హక్కు మా ఎమ్మెల్యేలకు అందరికీ ఉంది తెలుగుదేశం నాయకులు ఎక్కడ కూడా మీరు చూడండి ఇన్ని సంవత్సరాల్లో వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా తిరిగిన పాపాన్ని కూడా లేదు ఎలక్షన్లు కూడా ఉండేది ఎనిమిది తొమ్మిది నెలల్లో ఈ తొమ్మిది నెలల్లో కూడా తిరిగే పరిస్థితి లేదు ఇంకా తిరిగి ప్రజలు ఆశీస్సులు కోరినప్పుడు వాళ్ళకి ఏ విధంగా ప్రజలు వాళ్ళని సహకరిస్తారో చెప్పండి మీరు ఆ ధీమాతోనే మీరు ఎవరైనా మా ప్రభుత్వం చేసినది కానీ మా నాయకుడు ప్రజలకు ఏం చేసినాడు అనేది కానీ మేము ప్రభుత్వం డెవలప్ చేసిండే దాని గురించి కానీ మేము ప్రజలు లేకపోయి చెప్పుకుంటాం నాయనా మీకు ఇది చేసినాము మీకు మా ప్రభుత్వం తరఫున మా ముఖ్యమంత్రి గారి తరఫున మీకు ఇన్ని స్కీములు ఇచ్చినాము మీరు ఇంత లబ్ధి పొందుతారని గడప గడప చెప్పేది కాక అవసరం ఉన్నప్పుడల్లా ఎవరి అభిప్రాయం ఉండే ఎమ్మెల్యేల అభిప్రాయాల మేరకు మళ్ళా కూడా ఇన్సెంటివ్గా తీసుకొని మళ్ళా పోయి వాళ్ళ ఇంటి దగ్గరికి పోయి మేము ఇవి చేసినామని అడుగుతున్నాం వాళ్ళు చెప్పే సమాధానాలకు కూడా ఏదన్నా రెట్టిఫై అంటే కూడా చేస్తున్నాం ఎక్కడన్నా కానీ తెలుగుదేశం నాయకులు ఎక్కడన్నా పోయి వాళ్ళ ఇళ్ళకు పోయి వాళ్ళు మేము ఇవి చేసినామనో లేకపోతే ఇంకోటనో వాళ్ళు ఎక్కడన్నా అడుగుతారో ఒక్కసారి చెప్పండి వాళ్ళు అడగడంలే ప్రజలు వాళ్ళని ఎట్లా సహకరిస్తారు ఏ విధంగా అనుకుంటారు మీరు ప్రజలు వాళ్ళకు అండదండలు ప్రజలు అండదండలు వాళ్ళకు ఉంటాయని అంటే అందుకే మా నాయకుడు కూడా చెప్తాను అది వై నాట్ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ అని అది అందరం కూడా చెప్పగలుగుతాం కొంతమంది ఉద్యోగుల్లో వైసీపీకి వ్యతిరేకత ఉంది అని అంటున్నారు ఇప్పుడు ఉద్యోగుల్లో ప్రజల్లో కూడా వ్యతిరేకత ఉంటుంది బేసిక్గా కొంతమంది పార్టీ మీద అభిమానం లేకపోతే అక్కడ నిలబడినటువంటి 
వ్యక్తి మీద ఉన్నాను ఉంటాయి ఉండకుండా ఉండవు ఏం ఒకటే ఉండేటువంటి రెండు లక్షల నలభై వేలు ఓట్లు ఉంటే రెండు లక్షల ఇరవై వేలు మాకే వేస్తారని మేము చెప్పలేం కదా గ్రామాలలో వర్గాలు ఉంటాయి పార్టీస్ ఇది క్యాటర్ ఉంటుంది రకరకాలుగా ఉంటాయి దాంట్లో మేము మెజార్టీ పీపుల్ మమ్మల్ని ఆదరిస్తారు మేము చేసే మా ప్రభుత్వం ఇచ్చిన సంక్షేమ పథకాలు కానీ మే మా ప్రభుత్వం చేసినటువంటి డెవలప్మెంట్ కానీ ఇవన్నీ చూసి మమ్మల్ని ఆదరిస్తారు అంతే తప్ప మేము వన్ సైడ్ మాకు అన్నీ రెండు లక్షల నలభై వేల ఓట్లు పోల్ అయినటువంటి ఎనభై పర్సెంట్ డెబ్బై పర్సెంట్ అయితే అన్నీ మాకేస్తారని మేము చెప్పలేదు కదా కానీ మేము గెలిచగలుగుతాము మేము ప్రజలకు అందుబాటులో ఉన్నాము మా ముఖ్యమంత్రి కానీ మా ప్రభుత్వం కానీ సంక్షేమ పథాలు అందించింది డెవలప్మెంట్ చేసినాము అందువల్ల మాకు ప్రజలు సహకరిస్తారనేదే మా అభిప్రాయం ఓకే మీద ఏమి బాగుంది సార్ అంటే గతంలో కూడా చూసా నేను లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ కావచ్చు అంతకుముందు ఫైవ్ ఇయర్స్ కావచ్చు ఎప్పుడే కానీ ఒక ఎమ్మెల్యేని చూడాలంటే ఒక ఎమ్మెల్యేని గెలిచిన తర్వాత చూడాలంటే అది చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉండేది ఎవరైనా పోయినా ఇంటి దగ్గరికి చాలా జనం ఉండేది కలిసేది కానీ మాట్లాడేది కానీ ఆయన బయట ఓన్లీ ప్రోగ్రామ్స్కి మాత్రమే వచ్చాడు కదా గడప గడపకి అయితే అది వచ్చేవాళ్ళు కాదు బయట కాదు గ్రామాలలో లేరు ఇదైతే ఒప్పుకున్నాయి మీరు చేసిన సంఖ్య ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు కూడా మేము గ్రామాలలో లేక వెళ్ళాము అప్పుడు కూడా మేము పాదయాత్రలు చేసినాం గడప గడప చేసినాం అప్పుడు కూడా చేసినాం ఈరోజు మేము కొత్తగా చేసిండేది ఏం లేదు ఇప్పుడు మీరు ప్రజల మధ్యలో ఉన్నారు కాబట్టి మీరు ధీమాగా ఉన్నారంటారు అంతే కదా నా ఎంత కూల్గా చెప్పమని అవతల వ్యక్తులను అదే మీరు మేము ఎంత ఎమోషనల్గా మేము ఎంత ఇదిగా అవతల వ్యక్తులు బయట మేము గెలుస్తాము మేము ఇవి చేసినామని అవతల వ్యక్తులు చెప్పమని వాళ్ళు వీకెండ్ పాలిటిక్స్ చేస్తాడు అస్మిత్ రెడ్డి అనే వ్యక్తి నా మీద పోటీ చేసి ఓడిపోయి మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇన్ఛార్జ్ ఉన్నాడు వీకెండ్ పాలిటిక్స్ ఇక్కడ మూడు రోజులు ఉంటాడు నాలుగు రోజులు హైదరాబాద్లో ఉంటాడు ఎట్లా ప్రజలు ఆదరిస్తారు ఇతను ఏం సమస్యలు తీర్చగలుగుతాడు గ్రామంలో పోతే మూడు నాలుగు ఇండ్లు ఆ మూడు నాలుగు ఇండ్లు కూడా గుర్తుపట్టలేని పరిస్థితి వాళ్ళ ఆయన ఎవరినైనా ఎమడితో పంపించి ఆ ఇండ్లు చూపించే తప్ప ఇతను కనుక్కోలేడు యా వ్యక్తి పేరు కూడా ఏం చెప్పలేడు ఇంకా అంతప్పుడు ఎవడు ఏం చేయగలడు భవిష్యత్తులో కూడా నేను చేయగలుగుతా మా ప్రభుత్వం వచ్చి అని చెప్పగలను కదా నేను చెప్పగలుగుతా మీకు ఏ సమస్య వచ్చినా నేను ఉండా నేను ఆదుకుంటా అని నేను చెప్పగలుగుతా అవతల వ్యక్తి చెప్పాలి కదా మా నాయన్ని అడుగుతా మా అమ్మని అడుగుతా అని చెప్తాడు స్కూల్ పిల్లడు టీచరు ఎవరన్నా రే బుక్కులు ఎవరా బుక్కులు తెచ్చుకోండి లేకపోతే కొనుక్కోండి అంటే మా అమ్మని అడిగి చెప్తాలి సార్ రేపు వచ్చి అంటాడు అట్లా వాడు గ్రామాల్లో లేకపోతే సమస్యలు అడిగితే మా నాయన్ని అడిగొచ్చి చెప్తా అంటే వాళ్ళ నాయన్ని అడిగొచ్చేంత వరకు అతను అరుగు మీద కూర్చొని ఉండాలి నా అస్మిత్ రెడ్డి వచ్చాడు బా ఇన్ఛార్జు మళ్ళీ ఎంత వరకు కూర్చుందాం లేని ఎప్పుడన్నా కానీ ఓ వ్యక్తి కంటెంట్ చేసేటప్పుడు ఆ వ్యక్తి సొంత నిర్ణయాలు కూడా తీసుకోవాలి అవసరమైనప్పుడు అప్పుడే అతను లీడర్ అవుతాడు తప్ప ఏదేది ఎట్లా ఇయ్యగలుగుతాడు అతనికి ఇల్లే తెలుగు వాళ్ళ పార్టీ లీడర్లే తెలుదు ఇంకా ఎప్పుడన్నా కావాలంటే హైదరాబాద్లో పోయి అడగల్లా ఎవరన్నా వాళ్ళ కార్యకర్తలు నాయకులు పోయినప్పుడు ఎడన కానిస్తే ఏమన్నా యా పబ్బు బాగుంటుంది వ్యాపార బాగుందంటే చెప్పగలుగుతాడు తప్ప సమస్యలు అడిగితే చెప్పలేడు అడగమను సమస్యలు గ్రామం లేకపోయినప్పుడు ఎంతమంది సమస్యలు నేను తీర్చినా వీళ్ళు ఇంటికి పోయినా వీళ్ళు ఇది అడిగినారు ఈ గ్రామంలో ఈ అవసరం ఉండే అది అతను గౌరవ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు కానీ ఇప్పుడు కానీ నేను ఈ గ్రామంలో ఇది చేసిన అని చెప్పవను ధైర్యంగా నేను చెప్పగలుగుతా అతను చెప్పవను ఒక నాయకుడు సొంత నిర్ణయం తీసుకోలేనప్పుడు అది ఎన్ని ఎన్ని రోజులు తిరిగినా ఎంత కష్టపడినా అది అయ్యే పరిస్థితి కాదు నువ్వు డిపెండ్ అప్ అని వాళ్ళ ఫాదరు వాళ్ళ ఫాదర్ గ్రామంలో లేకపోతే తిడతాడు తిట్లు తప్ప అతనికి ఏం తెలుసు ఏమంటే నేను గ్రాడ్యుయేట్ నాకు కథ అంటాడు గ్రాడ్యుయేట్ అయినకొనే నాగల్యాండ్కి పోయి దొంగ లారీలు దొంగ బస్సులు దొంగ యూనివర్సిటీలు అన్నీ తీసుకొచ్చి ఆ కేసులో ఇరుక్కొని తనకలాడుతా ఆడు ఊపిరి ఆడుకోండా అది తప్ప అతనికి ఏదేది ఏమీ తెలుదు వరకు ప్రజల్ని ఇన్ని రోజులు కూడా భయభ్రాంతులు చేసి బ్లాక్మెయిల్ రాజకీయాలు చేసినారు తప్ప వాళ్ళ కుటుంబం ఎప్పుడు కూడా ప్రజలకు మేము ఇది చేసినామని చెప్పే సాహసం కూడా చేయలేదు సరే అనేక పత్రికల్లో కావచ్చు అనేక మీడియాలో కావచ్చు వాళ్ళు చూస్తేనేమో అరిసి అరిసి పెడతారు ఊగి పోతారు మీరేమో ప్రశాంతంగా వచ్చారు నెక్స్ట్ మేమే వస్తామని చెప్పి ఇంత కూల్గా ఎంత బాగా చెప్తున్నారు సార్ మీరు చెప్తాం మేము చేసినాం కాబట్టి నేను ప్రతిరోజు 
అందుబాటులో ఉంటా వారంలో ఒకరోజు నేను వచ్చి మా గ్రామానికి వస్తా లేకపోతే లే ఆదివారం ఒక్కరోజు నేను అందుబాటులో సాధ్యం ఎంతవరకు ఉంటా అంటే ఏదన్నట్టు నా వ్యక్తిగత పనుల మీద పోతా అంట తప్ప ఎప్పటికీ మేము అందుబాటులోనే ఉంటాం వాళ్ళు ఇన్ఛార్జ్ ఉంటాడేమో అడగండి అందుబాటులో ఉంటాడేమో ఎవరిని చూసి తెలుగుదేశం పార్టీ ఇన్ఛార్జీలకు కానీ వాళ్ళకు కానీ జేసీ వాళ్ళకు కానీ ఎవరిని చూసి ఓట్లు వెళ్ళా ఆ ఇన్ఛార్జ్ మా నాయన చూసి ఓటు వేయడానికి అతనికి ఆరోగ్యం బాగాలేదు బతికితే రెండేళ్ళు బతుకుతాడు లేకపోతే మూడేళ్ళు బతుకుతాడు వాళ్ళ ఆయన ఎప్పుడు చూసేది ఇన్ఛార్జ్ అనే వ్యక్తి స్వయంగా ఏ నేను ఉండా మీకు ఏం వచ్చినా కార్యకర్తలకు అండగా నేను ఉంటా ఏ టైంలో నాకు ఫోన్ చేయండి నేను మాట్లాడతా అధికారులతో మాట్లాడతాను ఇంకోటి మాట్లాడతా తాగునీరు లేకపోతే నేను బోరే ఇచ్చా నా సొంత నిధులు పెడతా లేకపోతే గవర్నమెంట్ని అడుగుతా ఏదో ఒకటి నీ అభిప్రాయాన్ని నువ్వు పబ్లిక్ చెప్పలేకుండావు చెప్పలేకుంటే అది నువ్వు అసమర్థు నువ్వే నిన్ను ఎట్లా యాక్సెప్ట్ చేస్తారు పబ్లిక్ వారంలో రెండు రోజులు ఉంటావు ఒకరోజు వచ్చేయకపోతుంది మరుసటి రోజు ఒక ఊరికి ఆదరణ పోతావు మళ్ళీ మరుసటి రోజు పది గంటలకు పదకొండు వరకు ఉంటావు మళ్ళీ పన్నెండు నుండి ఫోన్ చేసి హైదరాబాద్కి పోతావు ఏం చేయగలుగుతావు ఏంటి ప్రతి ఒక్కరు ఈరోజు ఎడ్యుకేటెడ్ అయ్యా అందరూ పబ్లిక్ ప్రతి కుటుంబంలో ఇంజనీర్ చేస్తున్నారు డాక్టర్లు ఉన్నారు ఏదో ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు ఆర్థికంగా బలపడినారు గ్రామాలలో రైతులు కానీ అందరూ కానీ వాళ్ళకు ఒక ఆలోచన అనేది ఉంది వాళ్ళ ఆలోచన ఉంది వాళ్ళు అడిగిన దానికి మనం పోయినప్పుడు అంతో ఇంత సమాధానం చెప్పలేకపోతే మన మీద అతనికి ఉండే అభిప్రాయం ఏముంటుంది అసమర్థుడు అనే ఉంటుంది తప్ప సమర్థుడు అనేది ఎక్కడ ఉండదు మనం చేసేది దేవుడు ఎరుగు మనం అతనితో డీల్ చేసే విధానం అయినా మనకు తెలుసాల కదా ఆ వ్యక్తితో మాట్లాడే విధానం అయినా మనకు తెలుసాల కదా అది కాదన్నా ఈ పరిస్థితి మాది ఇది లేదు ఇది ఉంది చూస్తాంలే లేకపోతే నెల చూస్తాం రెండు నెలలు చూస్తాం ఏదో సారి ఫండ్స్ వచ్చినప్పుడు చేస్తాంలే ఏదో ఒకటి మన అభిప్రాయాన్ని అవతల వ్యక్తిని సాటిస్ఫై చేయాలి కదా చేయలేనప్పుడు నువ్వు నాయకు నువ్వు ఎట్లయితావు ఏంటి సార్ రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో మీ వారసులు ఎవరైనా తెరపైకి రాబోతున్నారా అదేం లేదు నేనే కంటెస్ట్ చేస్తా మీరే ఓకే సార్ రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో మీరు మరొకసారి ఎమ్మెల్యేగా మిమ్మల్ని చూడాలని ఎమ్మెల్యే అయిన మరుక్షణమే మళ్ళీ మేము మీతో ఇలా కూర్చొని మాట్లాడాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం